Les États membres de l'Union européenne pourraient renforcer leur aide militaire à l'Ukraine s'ils reportaient ou revoyaient leur contrat avec d'autres pays. C'est le constat dressé lundi par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Kiev rencontre de nombreuses difficultés sur le front, dont une diminution des armes et des munitions disponibles. L'appel du haut représentant de l'Union intervient alors que la Russie a intensifié ses frappes au mois de janvier, faisant plus de victimes et de destructions. The quickest and cheapest and more effective way of increasing our supply of munitions to Ukraine is to stop exporting to third countries. And this is something that only member states can do. And this has been my request. The best way of selling more to Ukraine or donating more to Ukraine is to try to tell the others, please, wait. We are not a goal. You can wait some months and divert this production to Ukraine. This is a political decision that member states have to take. Le bilan de l'aide européenne est mitigé. L'Union a adopté une enveloppe financière de 50 milliards d'euros pour permettre aux services ukrainiens de se maintenir. Mais les États membres n'ont pas tenu toutes leurs promesses en matière de défense. L'Allemagne a toutefois doublé son soutien militaire à 8 milliards d'euros. Kiev espère aussi compter sur les 60 milliards de dollars des États-Unis. Mais le dispositif est bloqué au Congrès par le parti républicain. Toutefois, les experts estiment que la Russie, qui dispose d'effectifs plus importants, ne réalise pas de progrès substantiel. And if you look at the Ukrainian side, you see a lot of problems, and, and you've, you've indicated the key ones, manpower, manpower problems, problems with outside support, um, and then air defenses, which Russia has been doing all it can to degrade, uh, are not in great shape. Uh, and that's where Western, and, and specifically U.S. aid, is so, uh, is so important. On the other hand, on the Russian side, over the last 14, 16, 18 months, Russia has made minuscule progress on the battlefield. You know, Russia expended huge numbers of troops to take the city of Bakhmut before the war, a city of 70,000. Very dubious strategic value. They still haven't really finished that operation. L'Union étudie aussi la possibilité d'augmenter de 5 milliards d'euros l'aide militaire.